Se em outros tempos os jovens deixavam a escola para correr risco de mutilações no trabalho do campo, hoje uma proposta inédita começa a produzir novos sons no semiárido baiano para além dos sons do motor paraibano. Trata-se de um projeto inovador e criativo que faz da construção de instrumentos musicais a partir do sisal uma nova forma de geração de valores culturais, sociais e econômicos e tem como título o som do sisal. Este projeto despertou a atenção do renomado músico e luthier de São Paulo, Fernando Sardo, que se deslocou até Coité para conhecer o projeto de construção de instrumentos musicais a partir do sisal. Músico multiinstrumentista, compositor artista plástico, luthier e artista educador, a sua visita à sede da Orquestra Santo Antônio ocorreu na semana passada, em uma das salas do projeto de música que funciona há mais de um ano, como um pequeno laboratório de construção de instrumentos, as peças despertaram a atenção do luthier paulistano que, além de visitar o projeto, ministrou oficinas de luteria para um grupo de jovens, com o objetivo de aprimorar os instrumentos já criados pelos mesmos. Eu encontrei também o pessoal desenvolvendo um instrumento, a violinha, que é feito no Vale de Quitinhonha, de Buriti, o pessoal né, já desenvolve com, com, as, com uma, um material parecido com esse aqui. Teve a ideia de fazer com a, com a flecha, né? o mesmo instrumento. E tem um som maravilhoso, super legal, e ó, funciona mesmo. Bom, quando eu cheguei aqui eu falei assim, a cidade chama Conceição de Coité, e eu sempre trabalhei bastante com cabaça, bambu e coité também, né? Foi feito aqui de coité, a proposta que eu trouxe, né? E o braço, sim, todo feito de flecha, né? Flecha do sisal. E esse violino ele é de coité, né? que é uma, um fruto que dá em árvore, para quem não conhece. E também um outro material que tem muito aqui na região, que é o sisal. E do sisal sai a flecha. Né? E a flecha foi feito o braço e o espelho também. <risos> O idealizador do projeto é o músico autodidata José Valdo Silva. Com apenas 26 anos, Nim, como também é conhecido popularmente, é o maestro da Orquestra Santo Antônio e já conta no seu histórico artístico-cultural com diversas experiências em desenvolvimento de projetos sempre com caráter inovador. O projeto Som do Cisal foi aprovado no edital 22-2014 Territórios Culturais e conta com o apoio financeiro do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Cultura e Governo do Estado da Bahia. Além das oficinas de construção de instrumentos, o projeto visa ainda a iniciação musical e prevê apresentações artísticas dos grupos formados como resultado final das atividades. As ações contemplam as cidades de Conceição do Coité, Valente e Santa Luz, por formarem um polo industrial e compor o território de identidade do Cisal.